നമസ്കാരം പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ അമർത്തുക അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിന്റെ പോളിമേഴ്സ് എന്ന പാഠഭാഗമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിനായി ഞാൻ നാല് വീഡിയോസായിട്ടാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പോളിമേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ബേസിക് ടേംസും പിന്നെ പല ക്ലാസ്സസ് ഓഫ് പോളിമേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബേസിക് ടേംസിലേക്ക് പോകാം ആദ്യമായി പോളിമേഴ്സ് അഥവാ പോളിമറുകൾ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പോളിമർ എന്നുള്ളത് ഒരു ഗ്രീക്ക് വേർഡിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് പോളിമർ എന്നാൽ പോളിമറിലെ പോളി എന്നാൽ മെനി എന്നാണ് അർത്ഥം പോളി മീൻസ് മെനി മർ എന്നാൽ യൂണിറ്റ് അഥവാ പാർട്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മെനി യൂണിറ്റ്സ് ഓർ പാർട്സ് എന്നാണ് പോളിമറിന്റെ മീനിങ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണമായി ഒരു പോളിമറിനെ പരിചയപ്പെടുത്താം പോളിത്തീൻ പോളിമർ നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പോളിമർ ആണ് പോളിത്തീൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഏവർക്കും സുപരിചിതമാണ് ആ പോളിമറുകൾ അടുത്ത ടേമ മോണോമർ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പോളിമറിൽ പോളിമറിന്റെ മീനിങ് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു പോളിമർ എന്നാൽ മെനി യൂണിറ്റ്സ് എന്നാണ് ഓക്കെ മെനി യൂണിറ്റ്സ് എന്നാണ് പോളിമറിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ ഈ മെനി യൂണിറ്റ്സ് ഈ സ്മോൾ യൂണിറ്റുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോണോമറുകൾ ഈ മോണോമറുകൾ ജോയിൻ ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഒരു വലിയ ലാർജ് മോളിക്കുള് കിട്ടും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളിമർ അപ്പൊ നമുക്ക് മോണോമറിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം മോണോമേഴ്സ് എന്നാൽ റിപ്പീറ്റിംഗ് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ്സ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം സം സിമ്പിൾ ആൻഡ് റിയാക്റ്റീവ് മോളിക്കുൾസ് അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു കൂട്ടുള്ള ആ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ്സ് അതൊരു റിയാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് ആയിരിക്കും ഈ റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് പരസ്പരം ഒവാലന്റ് ബോൺസ് വഴി ലിങ്ക് ചെയ്താണ് നമുക്ക് പോളിമോസ് കിട്ടുന്നത് പോളിമറുകൾ കിട്ടുന്നത് അടുത്തതായി പോളിമറൈസേഷൻ എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പോളിമറൈസേഷൻ എന്താണെന്നാണ് അടുത്ത പോളിമറൈസേഷൻ ആണ് അടുത്ത കീട്ട് പോളിമറൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോർമേഷൻ ഓഫ് പോളിമേഴ്സ് ഫ്രം റെസ്പെക്ടീവ് മോണോമേഴ്സ് അതായത് ഒരു പോളിമറിന്റെ മോണോമറിൽ നിന്ന് പോളിമർ ഫോം ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളിമറൈസേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഈ കാണുന്നതാണ് മോണോമർ ഈ മോണോമർ കൊവാലന്റ് ബോണ്ട് വഴി പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ലിങ്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു ഒരു ലോങ് യൂണിറ്റ് കിട്ടുന്നു ആ യൂണിറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളിമറുകൾ ഓക്കെ ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളിമറൈസേഷൻ അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പോളിമർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ബേസിക് ടേംസുകളായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് എന്താണ് മോണോമർ എന്താണ് പോളിമർ എന്താണ് പോളിമറൈസേഷൻ അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മോണോമേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പോളിമേഴ്സിനെ ബേസിക്കലി നമുക്ക് നാലായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ഒന്നാമത്തത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സോഴ്സ് അഥവാ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഒറിജിൻ 
രണ്ടാമത്തത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്ട്രക്ചർ മൂന്നാമത്തത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് നാലാമത്തത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മോഡ് ഓഫ് പോളിമറൈസേഷൻ അങ്ങനെ നാല് തരത്തിൽ നമുക്ക് പോളിമേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഓർജിൻ ഓർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സോഴ്സ് ദൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്ട്രക്ചർ ദൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സസ് ആൻഡ് ദൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മോഡ് ഓഫ് പോളിമറൈസേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നും വിശദമായി പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സോഴ്സ് അതായത് അതിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പോളിമറുകളെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നു ഒന്നാമത്തതാണ് നാച്ചുറൽ പോളിമേഴ്സ് ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് നാച്ചുറൽ അഥവാ പ്രകൃതിദത്തമായി കിട്ടിയ പോളിമറുകൾ നമുക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാം പ്രോട്ടീനുകൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലും മൃഗങ്ങളിലും ഉള്ള പ്രോട്ടീനുകൾ സെല്ലുലോസുകൾ സ്റ്റാർച്ചുകൾ ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ് റബേഴ്സ് ഈ മരങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പോളിമറാണ് അതായത് റബർ മരത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒരു പോളിമറാണ് റബർ അപ്പം ഇവയെല്ലാം നാച്ചുറൽ പോളിമർ എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നവയാണ് അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സെമി സിന്തറ്റിക് പോളിമറുകൾ അത് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് സിന്തറ്റിക് പോളിമർ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സെമി സിന്തറ്റിക് പോളിമർ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് സിന്തറ്റിക് പോളിമർ എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇപ്പൊ നാച്ചുറൽ പോളിമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോളിമേഴ്സ് ഫൗണ്ടിൻ പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ് അതായത് പ്ലാന്റ്സിനും ആനിമൽസിലും കാണുന്ന പോളിമർ അതായത് നാച്ചുറലായി ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പോളിമറുകൾ തന്നെ നാച്ചുറൽ പോളിമർ എന്ന് വിളിക്കും അടുത്തതായി സിന്തറ്റിക് പോളിമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറലിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് മനുഷ്യ നിർമ്മിതമായ പോളിമറുകൾ ഉദാഹരണം നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ഒരു അതായത് ഒരു നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഫൈബറാണ് അഥവാ ഒരു പോളിമറാണ് ഇത് നമുക്ക് ഡെയിലി യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോളിമർ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളുടെ വണ്ടികളുടെ റബ്ബർ വണ്ടികളുടെ ടയറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റബ്ബർ അപ്പം ഇത് ഇവയെല്ലാം സിന്തറ്റിക് പോളിമറിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സെമി സിന്തറ്റിക് പോളിമറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ നാച്ചുറല് ആണ് സിന്തറ്റിക്കുമാണ് ഇതിന്റെ ബേസിക് അഥവാ ബേസിക് മോണോമറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ സെല്ലുലോസ് അസറ്റേറ്റോ സെല്ലുലോസ് നൈട്രേറ്റോ പോലെയുള്ള നാച്ചുറൽ സബ്സ്റ്റൻസുകളായിരിക്കും ഈ റോ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യലി അതിനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെമി സിന്തറ്റിക് പോളിമറുകൾ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് ബേസിസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മളിവിടെ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു ഏതൊക്കെയായിരുന്നു നാച്ചുറൽ പോളിമേഴ്സ് സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സ് ആൻഡ് സെമി സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സ് നാച്ചുറൽ പോളിമേഴ്സിന് ഉദാഹരണം എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പ്രോട്ടീനുകൾ സെല്ലുലോസുകൾ സ്റ്റാർച്ചുകൾ ഇവയെല്ലാം നാച്ചുറൽ പോളിമേഴ്സിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് സിന്തറ്റിക് പോളിമേഴ്സിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ബിയോണായസ് ഇവയുള്ള സിന്തറ്റിക് പോളിമറിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ടൈപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അടുത്തതായി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പോളിമർ അതായത് പോളിമറിന്റെ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ബേസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ സ്ട്രക്ചറിന്റെ ബേസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും പോളിമേഴ്സിനെ മൂന്ന് തരത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഒന്ന് ലീനിയർ പോളിമറുകൾ എന്നും രണ്ട് ബ്രാഞ്ചഡ് ചെയിൻ പോളിമറുകൾ എന്നും മൂന്ന് ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് പോളിമറുകൾ എന്നുമാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലീനിയർ പോളിമേഴ്സ് ബ്രാഞ്ചഡ് ചെയിൻ പോളിമേഴ്സ് ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് അഥവാ നെറ്റ്വർക്ക് പോളിമേഴ്സ് നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം 
ലീനിയർ പോളിമേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം ഈ പിക്ചറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ദിസ് പോളിമേഴ്സ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലോങ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്ഞ്ച് ഈ പോളിമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് പോളിമറുകൾ ഒരു ലോങ് സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയിൻ ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിന് ഉദാഹരണം ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ഉദാഹരണമാണ് പോളി വിനൈൽ ക്ലോറൈഡ് അതായത് നമ്മളുടെ വീടുകളിലുള്ള പി വി സി പൈപ്പുകൾ ലീനിയർ പോളിമറിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പിന്നെ വേറൊരു ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീൻ ഒരു ലീനിയർ പോളിമറിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഉദാഹരണങ്ങളെല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് നന്നായി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുക ലീനിയർ പോളിമറിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ പോളി വെനൈൽ ഫ്ലോറൈഡ് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീൻ ഇനിയും അടുത്തതാണ് ബ്രാഞ്ചഡ് ചെയിൻ പോളിമറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ചഡ് ചെയിൻ പോളിമർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ നേരത്തെ കണ്ട ലീനിയർ ചെയിനുകൾക്കിടയിൽ ചില ബ്രാഞ്ചുകൾ കാണും ഇത് കിട്ടും ഇതേ കൂട്ട് ചില ബ്രാഞ്ചുകൾ കാണും അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാഞ്ചുകൾ ഉള്ള പോളിമറുകളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ചില ബ്രാഞ്ചുകൾ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ മൊത്തത്തിൽ ബ്രാഞ്ച് കാണത്തില്ല ചില ബ്രാഞ്ചുകൾ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അങ്ങനെ ബ്രാഞ്ചുള്ള പോളിമറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്രാഞ്ചിഡ് ചെയിൻ പോളിമറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ലോ ഡെൻസിറ്റി പോളിത്തീൻ അടുത്തത് ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് അഥവാ നെറ്റ്വർക്ക് പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറയും ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് പോളിമേഴ്സ് അഥവാ നെറ്റ്വർക്ക് പോളിമറുകൾ എന്നാൽ ദ ആർ യൂഷ്വലി ഫോംഡ് ഫ്രം ബൈ ഫംഗ്ഷണൽ ഓർ ട്രൈ ഫംഗ്ഷണൽ മോണോമേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള പോളിമറുകൾ ബൈ ഫംഗ്ഷണൽ അഥവാ ട്രൈ ഫംഗ്ഷണൽ മോണോമറുകൾ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതായിരിക്കും ബൈ ഫംഗ്ഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പോളിമറുകളിൽ ഒരു മോളിക്കുള്ളിൽ രണ്ട് ബൈൻഡിങ്സ് ആയിട്ട് കാണും ഒരു മോളിക്കുൾ ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ബൈൻഡിങ്സ് ആയിട്ട് കാണും അതിനെ ബൈ ഫംഗ്ഷണൽ എന്നും ഇപ്പോൾ അതിന് മൂന്ന് ബൈൻഡിങ് സൈറ്റുകൾ ഉണ്ടായെങ്കിൽ അതിനെന്ത് വിളിക്കും ട്രൈ ഫംഗ്ഷണൽ എന്നും വിളിക്കും ട്രൈ ഫംഗ്ഷണലുകൾ എന്നും വിളിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മോണോമറുകളിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് അഥവാ നെറ്റ്വർക്ക് പോളിമറുകൾ ലഭിക്കുന്നത് ഈ ബൈ ഫംഗ്ഷണൽ ട്രൈ ഫംഗ്ഷണൽ മോണോമറുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്ട്രോങ് കൊവാലന്റ് ബോണ്ടുകൾ കാണും ഇതിന്റെ പോളിമറിക് ചെയിൻസ് ചെയിനുകൾക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇതുപോലുള്ള ഈ രണ്ട് ചെയിനുകൾക്കിടയിൽ ഉള്ള ഒരു ബോണ്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് ഈ രണ്ട് ചെയിനുകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു ബോണ്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവയെല്ലാം എന്തിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് നെറ്റ്വർക്ക് പോളിമേഴ്സിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അതിലെ ഒന്നാമത്തെ ഉദാഹരണം എന്ന് പറയുന്നത് ബേക്കലൈറ്റ് രണ്ട് മെലാനിൻ ഓക്കെ ബേക്കലൈറ്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഇതിന് ഉപയോഗം എവിടെയാണ് ബേക്കലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വീടുകളിലെ സ്വിച്ച് ബോർഡുകൾ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോളിമറാണ് ബേക്കലൈറ്റ് എന്നുള്ളത് മൂന്നാമതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ മോഡ് ഓഫ് പോളിമറൈസേഷൻ അതായത് പോളിമറൈസേഷന്റെ ബേസിസിൽ എങ്ങനെ പോളിമേഴ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പോളിമറൈസേഷന്റെ ബേസിസിൽ പോളിമേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഒരു രണ്ടായിട്ട് തരം തിരിക്കാം ഒന്നാമത്തതാണ് അഡീഷൻ പോളിമേഴ്സ് രണ്ടാമത്തത് കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമേഴ്സ് നമ്മൾക്ക് ഓരോന്നായി നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് അഡീഷൻ പോളിമേഴ്സ് അഡീഷൻ പോളിമേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോം ടു ബൈ ദ റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ ഓഫ് മോണോമർ മോളിക്കൂൾസ് പ്രൊസസ് പ്രൊസസിങ് ഡബിൾ ഓർ ട്രിപ്പിൾ ബോൺ അഥവാ ഡബിൾ ബോണ്ടോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ ഉള്ളതായ മോണോമറുകളുടെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡീഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പോളിമറുകളെയാണ് നമ്മൾ അഡീഷൻ പോളിമറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ കാണുന്നത് എഥീൻ ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ട് ഉള്ള ഒരു മോണോമർ ആണ് ഈ മോണോമറിന്റെ റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു പോളിമറാണ് പോളിത്തീൻ ഇത് ഒരു 
അഡീഷൻ പോളിമറാണ് ഈ അഡീഷൻ പോളിമർ തന്നെ രണ്ട് തരമുണ്ട് ഒന്ന് ഹോമോ പോളിമേഴ്സും രണ്ട് കോ പോളിമേഴ്സും ഞാനിപ്പോ പറഞ്ഞു അതായത് ഒരു ഡബിൾ ബോണ്ടോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ ഉള്ളതായ മോളിക്കുളിന്റെ റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ മൂലമാണ് അഡീഷൻ പോളിമേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഡബിൾ ബോണ്ടോ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടോ ഉള്ള മോണോമറുകൾ സെയിം മോണോമർ ആകാം ഡിഫറെന്റ് മോണോമർ ആകാം ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ ഒന്നാമത്തെ കേസ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഒന്നാമത്തെ കേസിൽ ഈ ഹോമോ പോളിമറിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇവിടെ ഒരു ടൈപ്പ് മോ മോണോമർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എഥീൻ എന്ന ഒരു ടൈപ്പ് മോണോമർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ സിംഗിൾ മോണോമറിന്റെ റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ മൂലമാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയത് പോളിത്തീൻ എന്നുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഒരു ഒറ്റ ടൈപ്പ് മോണോമർ മാത്രമേ ഈ പോളിമറൈസേഷനിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവയെ വിളിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഹോമോ പോളിമറുകൾ ഉദാഹരണം പോളിത്തീൻ ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കൂട്ട് തന്നെ ഈ ഡബിൾ ബോണ്ടും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും രണ്ട് ഡബിൾ ബോണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും ഉള്ള രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ആണ് എങ്കിൽ ഡബിൾ ബോണ്ടും ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ടും ഉള്ള ഒരു ഡിഫറെന്റ് സ്പീ ഡിഫറെന്റ് സ്പീഷീസ് ആണ് എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നോക്കാം ഒരു ഉദാഹരണം വൺ ത്രീ ബ്യൂട്ട ഡൈൻ ആൻഡ് സ്റ്റൈറിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും ഇതൊരു ഡിഫറെന്റ് മോണോമറും ഇതൊരു ഡിഫറെന്റ് മോണോമറും ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ പോളിമറിന്റെ പേര് ബ്യൂട്ട ഡൈൻ സ്റ്റൈറിൻ കോളിമർ എന്ന് പറയും അപ്പം ഇവിടെ രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് മോണോമർ ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവയെ ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിമറൈസേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോ പോളിമറൈസേഷൻ അഥവാ കോ പോളിമറുകൾ എന്നാണ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പോളിമറുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ എല്ലാം പോളിമറൈസേഷൻ പ്രോസസ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് പോളിമറൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒരു പോളിമർ ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അടുത്ത പാട്ടുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കും അടുത്തതായി കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് കൂട്ട് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് അഡീഷൻ പോളിമർ ആണ് സോറി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് പോളിമേഴ്സ് ആർ ഫോംഡ് ബൈ ദ റിപ്പീറ്റഡ് കണ്ടൻസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു ഡിഫറെന്റ് ബൈ ഫങ്ഷണൽ ഓർ ട്രൈ ഫങ്ഷണൽ മോണോമറിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു മോണോമർ ആണ് ഹെക്സാമെതിലിൻ ഡയമീൻ ഈ റെഡ് കളറിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിങ്ക് കളറിൽ കാണുന്നത് ഇവിടെ രണ്ടും കാണുന്നത് രണ്ട് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് എന്നിട്ട് ഇവിടെയുണ്ട് രണ്ട് ഇത് ആസിഡ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പും ആണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബൈ ഫങ്ഷണലോ ട്രൈ ഫങ്ഷണലോ ആയിട്ടുള്ള മോണോമറുകളുടെ റിപ്പീറ്റഡ് കണ്ടൻസേഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പോളിമറിനെയാണ് കണ്ടൻസേഷൻ പോളിമർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പ്രോസസ് എങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളോടൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം ഈ കാണുന്ന ഹെക്സാമെതിലിൻ ടൈമീനിൽ ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഒരു ഹൈഡ്രജനും ഈ ആസിഡ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഒരു ഒ എച്ച് ഗ്രൂപ്പ് കൂടെ ചേർന്നിട്ട് എച്ച് ടു ഒ ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അതായത് ഇവിടെ കണ്ടൻസേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് കണ്ടൻസേഷൻ റിയാക്ഷൻ നടന്നതിന് ശേഷം ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് വാട്ടർ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒരു കൊവാലണ്ട് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്ത് അതിന്റെ റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ മൂലം നമുക്ക് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് എന്ന പോളിമർ ലഭിക്കുന്നു ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമന്റുകളായി രേഖപ്പെടുത്തുക തീർച്ചയായും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കമന്റുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും പരിഗണിച്ച് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത ബേസ്ഡ് ഓഫ് ബേസ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ മോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് അഥവാ നാലാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ്
അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മോണോമറുകൾക്കിടയിൽ കൊവാലന്റ് ബോണ്ട് ഫോം ചെയ്താണ് പോളിമർ ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഈ ബോണ്ട് ഏത് ടൈപ്പ് ബോണ്ട് ആണെന്ന് ഉള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റോമറുകൾ നമ്മൾ ആ പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് ഇലാസ്റ്റോമറുകൾ എന്നാൽ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ഒരു സോളിഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ദ പോളിമർ ചെയിൻസ് ആർ ഹെൽഡ് ടുഗദർ ബൈ വീക്കസ്റ്റ് ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ഈ പോളിമറുകൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഉദാഹരണം ഒരു സിന്തറ്റിക് റബ്ബറിന്റെ ഉദാഹരണം തന്നെയായിട്ട് പറയാം ബ്യൂണ എസ് ബ്യൂണ എൻ നിയോപ്രീൻ ഇവയെല്ലാം ഇലാസ്റ്റോമറുകൾക്ക് ഉദാഹരണമാണ് അടുത്തതായി സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈബറുകൾ ഫൈബറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ദിസ് ആർ ത്രെഡ് ഫോമിംഗ് സോളിഡ്സ് അതായത് നൂല് പോലെയുള്ള സോളിഡുകളായിരിക്കും ഇവയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെങ്തും ഹൈ മോഡുലസും ആയിരിക്കും അതായത് നല്ല കട്ടി ഉണ്ടാകും അതായത് നല്ല സ്ട്രെങ് ആയിരിക്കും ഈ പോളിമർ ചെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് മൂലമാണ് ബൈൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് നമ്മൾക്കറിയാം ഒരു സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോണ്ടാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പോളിമറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹൈ സ്ട്രെങ് ഉള്ളവയായിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ടെർലിൻ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ടെർലിൻ അഥവാ പോളി എസ്റ്ററുകൾ എന്ന് പറയും അപ്പം ഇത് ഫൈബറിന് ഉദാഹരണമാണ് നമ്മൾ ഈ റോപ്പ് അതായത് ക്ലൈമ്പിങ്ങിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോപ്പുകൾ ഈ ഫൈബറുകൾ കൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിന് നല്ല സ്ട്രെങ്ത് എപ്പോഴും കാണുന്നത് മാക്സിമം വെയിറ്റ് ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഒരു കഴിവ് ഈ ഫൈബറുകൾക്കും അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിമേഴ്സ് ആണ് തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് പോളിമറുകൾ ഈ തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് പോളിമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി ബ്രാഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മോളിക്കുൾ ആയിരിക്കും ഇവയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ചൂട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവ പെട്ടെന്ന് സോഫ്റ്റ് ആകും പെട്ടെന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുകയും ചൂട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഹാർഡ് ആവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മോളി പോളിമറാണ് തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് പോളിമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവയ്ക്ക് ഇവയ്ക്കിടയിലുള്ള ഇന്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലാസ്റ്റോമറുകൾക്കും ഫൈബറുകൾക്കും ഇടയിലായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇലാസ്റ്റോമേഴ്സ് ആൻഡ് ഫൈബേഴ്സ് നമ്മൾക്ക് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം പോളിത്തീനുകൾ പോളിസ്റ്റൈറിൻസ് പോളി വിനൈലുകൾ ഇവയെല്ലാം എന്താണ് തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക്കുകളാണ് തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക്കുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് റീസൈക്കിൾ ചെയ്യാൻ എളുപ്പവും സാധിക്കും അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനൊരു തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് എടുക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബോട്ടിലിന്റെ ഷെയ്പ്പ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഞാൻ അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് സോഫ്റ്റ് ആക്കി ഒരു ടിഫിൻ ബോക്സിന്റെ ഷെയ്പ്പിലേക്ക് മാറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോപ്ലാസ്റ്റിക് പോളിമറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അടുത്തതാണ് തെർമോ സെറ്റിംഗ് പോളിമറുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് തെർമോ സെറ്റിംഗ് പോളിമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെവിലി ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചിരുന്ന പിക്ചറിനകത്ത കൂട്ടം തന്നെ ഹെവിലി ക്രോസ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിരിക്കും ഈ മോളിക്കുളിന്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോളിമറുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു തവണ ഹീറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്തായി മാറും എഗെയിൻ ബിക്കം ഇൻഫ്യൂസിബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ വീണ്ടും ഹീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ ഷെയ്പ്പ് മാറ്റാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇവയെ നമുക്ക് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഈ തെർമോ സെറ്റിംഗ് പോളിമറുടെ ഒരു ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കാരണം എന്തുണ്ടാകും പൊല്യൂഷൻ എൻവിയോൺമെന്റൽ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് കോമൺ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഡേക്കലൈറ്റുകൾ യൂറിയ ഫോമാൾഡിഹൈ
molecular force how we classify the polymers edakke ayirunu elastomer gal fiber gal thermoplastic polymer gal thermosetting polymer gal innathe padabagam ellavarkkum nannayi manasilayi ennu vicharikkunu ningalde abhiprayangalum nirdeshangalum കമന്റുകളായി താഴെ രേഖപ്പെടുത്തുക തീർച്ചയായും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് താങ്ക് യു